Ve skutečnosti je tak jako nepříjemný, že jsme jako fakt strašně blízko k té jakoby maximální dokonalosti toho, jak by to mohlo být. Nebo strašně blízko je možná silný slovo, ale jako rozkazní těch věcí, které je tam potřeba jakoby vylepšit nějak, aby to bylo opravdu úplně přesně to, co bych chtěl, je relativně málo. A teď je otázka, jestli ty dny, které bychom na to, že by třeba znám, ještě jsem potřeboval měsíc, aby to bylo úplně dokonalý, nebo dva, nebo něco takového, což prostě nemáme. Jako těším se, co budou říkat. Já si myslím, že ta hra, jako určitě tam pořád ještě hodně co zlepšovat, pořád budeme dělat nějaké další rozšíření, nebo když se dostaneme k tomu, my jsme dělali další díly, tak už jako víme, co tam budeme dělat líp, ale to, co jsme udělali, za to se fakt nemusíme stydět. Na vývoji téhle hry, co děláme, bude spousta práce i povídání, ať už je to opravování bugů, vývoj DLCček, nějaká další, lepší podpora pro modding a tak dále. Vývoj hry takového typu vyžaduje v podstatě stovky milionů korun. A když jsem se díval, kolik stojí vývoj, nebo kolik stojí natáčení velkých českých filmů, tak ty dneska stojí tak 40, 50, 60 milionů korun. Nejdražší český film byl Tvámo Modrý svět, ten myslím, že stál 230 milionů korun podle toho, jak jsem to <coughs> viděl v nějakých, v nějakých souhrnech. A my jsme prostě řádově, my jsme prostě násobek té věci, jo? ta věc je prostě fakt rozsáhlá. Nechat tam chyby, o kterých stoprocentně víme, nebo tam udělat nějaký, o kterých nevíme, jaký uděláme. Já jsem měl toho stresu tolik už, že, že, že to jako prostě... Do jisté míry určitou mám jako už takovou jako imunitu. Jakože pak se teda člověk třeba může zhroutit až potom, což jakože najednou ubíde ten stres a člověk neví, co se sebou. Ale furt tam vidím prostě věci, které mě strašně jako vadějí. Jakože a ve skutečnosti to nejsou třeba úplně všechno jenom bugy, to jsou prostě něco je jinak nastavený, než bych to chtěl. A tak a když ta hra je dlouhá, tak se prostě nedá jednoduše rychle zahrát a najít ty věci. Vlastně kdybych teďka si sednul a měl to jako opravdu dohrát, tak, jak by to mělo být, tak mě to bude trvat jako týden, což je asi tak ta doba, co mám na to, aby se ty bugy opravili. Takže to je takový, jako že tady se něco posralo, nebo tady něco je blbě, a teď jako vlastně je to vůbec blbě, protože mi pak tři lidi řeknou, ale mně se to tak vlastně možná jako líbí, nebo a to je tak, protože něco. A teď jako co s tím, no? Nemyslím si, že bychom dostávali nějaký recenze typu 90, plus, protože prostě na to je ta hra moc jiná. A zatím to spíš tak jako vypadá, že spousta lidí má strach to pochválit, protože jim se to třeba, strašně moc reakcí je takový, jako že mně se to strašně líbí, ale nevím, co na to budou říkat ty ostatní. Fakt jako tohle nejčastější jako od novinářů, že jsou to jako nadšený, vlastně fakt jako to, a pak jako, ale když napíšou to preview, tak nám napíšou, no je to strašně jako zajímavý, což je takový to jako, že jinými slovy, No, je to takový zajímavý, tak, tak to, to znamená jako, že, <coughs> že jo, ale ve skutečnosti, když to hráli, tak člověk viděl, že se jim to strašně líbilo, opravdu, že si troufám tvrdit, že nekecali. Takže jako mají strach, že se to nebude líbit těm ostatním, tak aby nejpadali za idioty. To samé se stalo by the prvnímu večeru. v Edge dostal dvě z pěti. První večer, který já jsem měl, jako, že to je 10 z 10. Prostě dělali jsme ji proto, aby jsme ji dodělali. Takže jsme se na to celou tu dobu těšili, ale jasně, jo, mezi tím cestou jsme trošku jako ztratili ten, ten, ten cíl v tom smyslu, že najednou to byla hlavně ta cesta. Teď, když se zase najednou ten cíl blíží, tak je to trošku překvapení, ale jako samozřejmě to děláme všechno pro to, aby ta hra byla co nejlepší. Děláme to prostě celou tu dobu podle svých nejlepších možností, schopností. Pořád se to snažíme vylepšovat. Ještě teďka. Teď už opravdu jako to je úplně uzavřený, už se tam nesmí fakt jako vůbec nic dělat, protože se to musí stěnout otestovat, než se to pošle mezi lidi a stejně tam něco přiděláváme. Vždycky, když se někdo nekouká, tak tam jako sem tam něco přivohnem, vylepšíme. Tady je velký rozdíl mezi vývojem na PC a vývojem na konzole. Na konzole každá verze té hry, nejen ta úplně první, každá musí projít procesem, kterému se říká certifikace, kdy ta společnost, která tu 
danou platformu vytvořila a ovládá, to je Sony nebo Microsoft, schválí, certifikuje, že ta hra je odpovídá nějakým požadavkům, které oni mají. A ten proces certifikace trvá typicky něco kolem sedmi dnů. A tudíž pokud ta hra má třeba 13. vidět, tak ta certifikace by měla začít 6. Ale pokud by z nějakého důvodu neuspěla, což se prostě může stát, tak bychom ten peč neměli včas. Čili je dobré tam mít nějakou rezervu, řekněme, dalších 7 dní a tudíž my ten peč potřebujeme dostat do Sony nebo do Microsoftu někdy kolem 29. 30. ledna. A jsou tam věci, které prostě lepší rozhodně nebudou. Jo? Prostě, já nevím, jako faciálky jsou prostě takový, jaký jsou, protože jich je tam strašně moc a s tím se prostě už nedá nic udělat. To je prostě jako práce na několik měsíců, kdybychom to chtěli nějak celý jako překopat. Třeba jsme asi přestřelili oblikací systém po technické stránce to způsobilo nějaké problémy, takže to pak způsobilo nějaké jako omezení. Takže bychom pro... a, a ve skutečnosti ten důvod, proč jsme to přestřelili, je vlastně takový poměrně nepodstatný. Takže prostě, kdybych to měl rozhodovat znova a věděl jsem, co jako to způsobí, tak bych to teda neudělal. A všechno si ani nemyslím, že bychom to dělali nějak zase tak jako strašně, protože peníze, lidi a čas, který jsme k tomu měli, podle mě zcela odpovídají jako, nebo jako překonávají teda, spíš bych řekl, jako to, to, co jsme nakonec teda udělali, jako jenom, už je jenom to množství práce, bez ohledu na výsledný hodnocení, třeba množství grafiky, který tam je, no množství animací, který tam je, se vůbec nedá srovnávat s, jako s jinýma věcma za stejný peníze ve stejném čase. Já myslím, že jsme udělali v zkušenosti strašně moc práce, nebo my, lidi tady prostě. Tady samozřejmě vyplývá, že musíme prodat stovky tisíc, těch, stovky tisíc kusů. No. Je, to, je, to, je to hodně. Je to víc než půl milionu, aby se ten projekt vrátil. Výhodou tohoto projektu je, že je to globální projekt. Proto vlastně i může spotřebovat jako tolik peněz na vývoj, že se může dovolit do toho být investováno tolik, protože ta audience toho projektu je prostě globální. My čekáme, že v České republice prodáme jednotky procent a zbytek, zbytek, zbytek bude venku. Takže v tomhle smyslu ten projekt tím, že míří na globální trh, tak ta šance, že uspěje i ekonomicky, je samozřejmě vyšší, než kdyby jsme v Česku natočili za stovky milionů obří film. Dnes je to tak, že velké hry mají skoro jedna k jedný, 50 na 50 marketing versus, versus vývojový náklady na vývoj. V našem případě bych řekl, že to je 90% vývoj, nebo prostě 80% vývoj, jako opravdu hodně do toho vývoje. A proto musíme ten marketing dělat prostě jinak. A, a jinak znamená samozřejmě takový ty moderní termíny, jako sociální sítě a tak dále, tak dále. Ale myslím, že ho děláme v zásadě dost unikátním způsobem, který za, využívá i tu fanouškovskou základnost Kickstarteru. E, pracujeme s tou naší komunitou extrémně aktivně, takže v tomhle smyslu e, se snažíme dělat za m, málo peněz hodně muziky. Ne, tak pro mě to určitě samozřejmě je ohromně důležitý moment. Já, jsem, já tady tou dobou budu e, třeba půl roku a určitě jsem tomu dal víc, než bych tomu dal, kdybych e, pracoval někde jinde a bral jsem svoji práci čistě jako způsob, jak si dělat peníze. Je to něco, na, na, co jsem, na čem jsem dělal dost značnou část svého života. Jo? Jako je, je to jako nezanedbatelný zlomek jako dílky, dílky mého života. Že jo? Takže samozřejmě je to prostě něco, co je, co je, co je hodně, hodně důležité, aby, aby dopadlo dobře. Probíhá to v podstatě tak jako, jako ostatní velký release, který jsme měli betu a měli jsme, měli jsme různý alfy a podobné věci, podle mě je to, je to dost rovnatelný jo? s tím, s tím, s tím, s tím let, akorát, že teď to všechno. No. Snažím se na panekaře, ale jako je to trošku těžký, no? je to prostě hodně let hmm. a je to můj první projekt. A jako když to třeba nepoje úplně dobře, což doufám, že se nestane, tak... To víc, co by se dělo. Takže to určitě bude dobrý. Po očku budu sledovat nějaký recenze a někdo mi určitě přijde říct, až dostaneme desítku, tak to určitě budu vědět. A teď někdy před týdnem jsem si uvědomil, že najednou to bude prostě v krámech ta hra, tam půjdu jako a tam bude ten plagátek, tam si budou nějaký pubertáci říkat, hlasy si tuhle kravinu, Ježíš Maria, ne, prostě. To je super pocit, že to konečně jako bude venku. Samozřejmě si všímáme, že ty lidi možná čekají trošku jako že ty jejich očekávání jsou občas jako hodně nereální, ale, ale ve výsledku si myslím, že jsme udělali dobrou hru. 
Takže já se na to vyloženě těším, na ty recenze i na uživatelské recenze, na to, na, na hejtry se těším, na, na nadšený fanoušky se těším, na fora budu chodit a popídat si s nima, když budu mít čas. Den vydání pro mě jako zkušenost tak důležitý není. Nejhorší je recenze asi. V zásadě potom je nejdůležitější ten první týden, protože z něj se dá nějak odvozovat, kolik se to prodá celkem. I když v RPGček je to zase takový trošku jako, že u normální hry to je prostě první týden prodáš 500, druhý týden tím pádem prodáš 250, pak to jde lineárně v zásadě dolů, takže prostě si řekneš, že když první týden 500, tak prostě na konci jsem na, já nevím, 900. A čau, konec prostě. A u těch RPGček to je trošku jinak, ty jsou jako možná v Skyrim, ten se prodává ještě pět let po tom, co vyšel, že jo? a furt jako je někde v top 20 nebo 30, prostě tam furt jako je, i když za nějakou třeba malinko nižší cenu, tak prostě ty RPGčka jsou takový trošku, nebo tyhle ty velké hry jsou trošku jako dlouhodobější, takže tam to je možná trošku zavádějící. A ten první týden budu asi docela nervózní, no tady z toho hlediska. Přestože nám teda říkají jako kacénáři, tak neděláme jenom kacény, do kterých teda teď řešíme vlastně už jenom bugy a poslední doladěvačky. Máme první rozhovor ve hře, který se nám úplně nelíbil a tak jsme s art departmentem, tedy s art directorem Mikim, jsme dořešili nějak, aby to mělo ideálně vypadat. Je to stísněný prostor, takže vždycky dojde k nějakému kompromisu a teď záleží na QA, jestli nám to teda schválí, nebo, nebo pošlem mi to zpátky a budu to řešit ještě další týden. No. Já jen třeba, jako, že se někam koukám a obírají se předměty, objevují se tam ty jako, interaktivní věci, ale tak strašně to bliká a to, no, ještě tam bude se nějak trošku jako... A pak jsem opravoval ještě nějaký crash, spíle nějaký buggy v SIM Open Pressetu, ve Skriptory a udělal si nějaký výpis inventářů, který jsou moc plný, aby je mohli dohledávat. Já jsem se snažil opravit flow graph, který se zasekával a po půl dní nejlepší řešení bylo prostě ten flow graph smazat, pak funguje. A večer jsem ještě hledal rozmazaného panáka v obchodu, proč je. A ty už šámenom v rychlosti říct, co jste řešili, jenom co jako v krátkosti. No, přípravu trailerů, protože teď jich jde ven hrozně moc. Hmm. Respektive jeden, jedno velký video šlo minulý týden, tenhle týden jde náš první velký trailer, hmm. pak bude taková jako trošku crazy věc, o který teda nebudu mluvit. Okay. A pak bude ještě jeden trailer těsně kolem launche. Hmm. Všechno v pohodě? Jo, 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 jasně, myslím, že už jsme se to naučili trošku. <laughs>
Niky, nemáme tady tu speciálku naši. Tohle je tohle svědělo z toho už? <laughs> Takže tady jsme dostali krabici. <laughs> Musíš ale duckface, je to ještě cool? Fur? Dělá se to ještě? Jsme dostali krabici. Hashtag sexy. <laughs> Čekaj, vždycky nebo... Můžeme to teď fakt udělat. <laughs> tak mě budeš nás vyfotit muset. A takhle selfie nefunguje, když tě mám, musím vyfotit. Můžu ti to naskládat do ruky, jestli chceš. O, oh, to je sex, o oh, jo. Já <laughs> prostě řeknu, hele, přišly nám krabičky, už jsou skoro všude vyprodány, jako v německém GameStopu to pořád mají. Tohle je speciální edice, prostě, co se dala koupit jako v předprodeji. Bekři mají nějakou jinou, to vám ukážem jindy. A prostě rozkuchnu to, že to vyndává, to už se začne dělat zblízka spíš. Jako, no. Hello? We finally received uh, boxes of limited collectors edition. Uh, that, was, that is still available for pre-order at the German GameStop uh, on Amazon and elsewhere it's already sold out. So let's make a little bit unboxing. Tak a tohle si teď můžu nechat? Ne. Proč? Protože nemůžeš. Jak to? Protože to moje, ne? Není. No k čemu ti to bude? Dáme, dáme musíme se vystavit samozřejmě. Generally, it's getting much better. I found one show stopper yesterday, but uh, it was already fixed when I found it. Hope, hopefully, it was it. Uh, and guys who played start to enjoy it, so hopefully it's go on a good track. And maybe you noticed that yesterday we were, well, uh, today we are the most best-selling game on Steam worldwide, which is not bad, which means that we are selling 1,500 copies a day or something like that. We uh, made a record in one day yesterday. First time ever, seventy thousand uh, dollars in a one day, which is approximately one and a half thousand copies pre-orders per day. And also at the, on the same day, we have um, reached one million dollars at all, uh, com like completely, since we have started uh, pre-orders. So yesterday, our first million on Steam. Vrobit ty meči byl ještě jako hrozně přímočarý, ale udržovat si ten přehled o tom, který backer má jakou adresu, jak si změnil ten svůj pleč, co vlastně má dostat, to jako těch 70 tisíc lidí je opravdu složitý. Určitě se najdou nějaký lidi, kteří budou mít pocit, že něco měli dostat a, a nedostanou. A tohle je pana moc krásný. No, po mě to samozřejmě jak taková nejmenší katastrofa samozřejmě, ale je to strašně moc. A ono to, to je také zajímavé v tom PR, že jsou také vlny, občas toho je spíš méně a pak o to, občas je to strašně moc, jako třeba teď vydání. A to už jsme zažili s alfama, s betama a tak dál, ale s tím konečným releasem je to ještě to, trošku horší pro mě. Poslední týden se to poslalo prostě těm novinářům, že jo, už tam sedět nesmím, už jim, už jim tam do úška nesmím šeptat, co, co tam je na tom všechno hezké. A po mě teď v posledních dnech, nebo hodinách v podstatě, sbírám už nějaké informace první, co dostávám od novinářů. Většinou, jestli se třeba někde zasekli, nebo jestli se jim něco nezdá, nebo jestli mají otázky na něco. A samozřejmě se snažím tak trošku už jako, jestli bys mi neřekli, co si myslej, nebo co by se takto. A strašně se nám hemžejí teď lidi, co chce nějaký review code. Pak třeba i velké české média, které se najednou pobudili jeden den před vydáním, že prostě dneska česká televize přišla, ČTK by měla zájem od nějaké informace, tak různě. Horší je třeba, že musím pracovat i s věcmi, které nejsou vůbec jako moc příjemné, jako třeba, že se nám stalo, že 
uh, retaileri, což jsou kamenné obchody uh, většinou teda, <coughs> můžou být i onlineové, ale teď mluvím o těch kamenech, že začali třeba už poslední týden ve čtvrtek podávat hru, nebo třeba čtvrtek, pátek. Ne všude samozřejmě ve světě a když máte nějaký řetěz, tak to byl třeba jenom jeden jediný obchod. Ale stačilo to na to, že už se to objevilo na internetu, že začali lidi streamovat. My jsme se na začátku se snažili to ještě nějak jako držet, utípnout nějak, pokud to šlo, ještě to nějak držet dohromady. Ale protože ten problém je, že tam jsou nějaké že peče a my chceme, aby ten člověk, co to pak dostane, aby to měl v té úplně nejlepší kvalitě, až se to zapne. No ale než ten peč je online, tak mezi tím jsou ještě nějaké meziverze a to není ještě úplně ono. Že jo? A když to lidi dostanou hraju, než je ten patch online, tak to nemusí být nejlepší, nemusí to mít nejlepší dojem na, na toho člověka. V našem případě to bylo docela dobře, já jsem se koukal na ty nějaké ty streamy a zatím ty lidi vypadají, že jsou jako spokojení s tím. Po mně, ale jako pr je to teda katastrofa, že to začali už podávat tak brzo a, a my teď s tím musíme nějak něco dělat. Key resellers právě teď v momentě podávají něco, co nemají. Jak, teď, jak se bavíme, tak neexistují žádné Steam Keys. Některé, co my jsme si tady udělali po studiu, které dáváme těm novinářům, that's it. Takže máme přesně přehled, jaký, dejme tomu plácnu, tisíc Steam Keys teď existuje. Jo? Takže co, co dělají, že oni, vy to prostě zaplatíš, řeknou, že ti možná něco pošlou, nebo respektive oni tvrdí, že ti to pošlou, a v tom momentě, jak vydaj, vydáme tu hru, tak se budou snažit zhánět někde ty, ty klíče. Ty lidi prostě si myslí, že to je část našeho marketingu, že my jsme na schvál vzali prostě nějaké CD keys, nebo jak se všechny jmenou, cokoliv prostě, a že jsme jim dali nějakou marketingové prostě nějaké, nějakou kampaň, že tam to je o, 60, o 50% do vnitř, nebo 60%. Problém je teda, že když Podpůjdeš takovou nějaký taky shop, sice si ušetřil v peněžence, ale zároveň si přispěl k tomu, že menší studia vymírají, protože to je už jako hodně na úrovni piráctví tohleto. Když si řekneš, že nebudu, nebudu podporovat tyhle firmy, ale budu podporovat prostě sám vydavatel, nejlehčí, po, po všechny strany nejlehčí je ten Steam, prostě to je klasicky, ale ve skutečnosti vždycky, když se dá koupit ta hra přímo na homepage, té firmy, co to vyráběla, toho, toho studia, tam je to po to studio vždycky to nejlepší. Před dávnými a dávnými časy, přesně před deseti lety, v jedné hospodě ve Vršovicích skupina nešťastných vývojářů hořekovala nad tím, jak mají zasraný život. A tehdy mi kolega Mátoha, zde přítomný, řekl, založ si firmu, já pro tebe budu dělat. A je to fakt deset let. A v tu chvíli mi přišla teda idea schánění půl miliardy, trošku jako příliš velkolepá, ale asi za půl roku jsem se nasral tak, že jsem se teda rozhodl, že jít se ženu. E, tak jsem se spojil tady s Martinem a dva roky jsme scháněli e, peníze, e, čímž jsem se já připravil o všechny peníze svojí velkolepé předchozí kariéry a když mě na účtě zbývalo 10 000 korun, tak jsme opravdu podepsali smlouvu, že teda zakládáme firmu. A všichni ty lidi, kteří říkali, jasně jdeme do toho, najednou řekli, no víš... Ono tady zase platí trošku víc, takže 12 hrdinů zasedlo v první kanceláři, který byli ochotní riskovat svoji kariéru, za což jim teda jsme neskutečně vděční a založili jsme Warhorse a dva roky jsme dělali, postupně jsme se rozrostli asi na 25 lidí, na famózním prototypu, se kterým, když jsme objížděli půlku světa s Martinem, tak nám všichni říkali, je to úplně boží, ale nikdo si to nekoupí, takže my to nechceme. A, a což byl trochu problém, se přiznám, a, takže jsme skončili bez peněz zase a vezli jsme si nejhezčí svetry, co jsme měli, uč, vyčistili jsme si boty a šli jsme na kolenou prosit tady a, investora, jestli by nás nenechali ještě dva měsíce existovat, že by jsme uskusili ten Kickstarter, to je taková žhavá novinka, že by jsme tam vybrali 300 tisíc. Ale ve skutečnosti to byl jenom jeden z mnoha okamžiků podobného ražení, kdy jsem si musel brát nejlepší svetr a neměli jsme na vejplaty. 
z mnoha různých důvodů. A jenom taková perlička, na účtě mám zase 10 000 korun. Asi něco dělám špatně. Tak díky moc. I feel incredibly excited on the one hand because you know all the bells and whistles of inside and the party and the game, which is massively exciting. On the other hand, I'm, big, I'm not a gamer. I've said this before in interviews, and so my understanding of the landscape of the game and the world it fits into is pretty limited. So, uh, so in that respect, I'm also excited, but I'm, I'm kind of learning a huge amount in a way because the you know the anticipation of the reviews and the reception and everything tomorrow is new to me in the gaming world. I, you know, I do a lot of uh, theatre and TV back in London. So in that respect, I'm used to reviews and, and kind of uh, critique. Uh, but in this domain, it's completely new to me. So I'm excited. It's, it's a lovely atmosphere in there, and we'll wait and see what happens tomorrow. So I've got six nieces and nephews who are massively excited about this game. And uh, yeah, I will, I will definitely play the game with them. I, I literally physically don't have a console that I can play the game on, so I will have to go. <laughs> I will be using theirs. But yeah, for sure. I, I, I mean, we spent so much time working on it, and I kind of feel heavily invested in it in terms of you know the people in there are amazing people and that you know it's been their lives really for the last five or six years so when I came into it I thought there would be a, a massive learning curve and that I would have to learn a whole load of technique physically and otherwise in terms of working um, in the suits and on you know with motion capture but actually when it came to it, it essentially like like when you move between TV and film and theatre or radio for that matter it, as long as you're kind of present and in the moment and playing a scene honestly with somebody it's all the same in that respect so um, so physically, it didn't require anything massive or, or, or magnified or inflated. As, you know, it really just requires something that's relatively truthful, which I hope we, we've done. Není jenom o těch penězích, jo? ty peníze jsou jenom jako vyjádření, jako měřítko toho, ty odezvy mezi, mezi hráčema, jo? tak samozřejmě jsou asi nějaké jako skvělé hry, které třeba nebyly komerčně úspěšné a pak byly jako ex post doceněný, doceněný ale Typicky je to, ta, ta korelace je docela úzká, jo? prostě když se ta hra lidem líbí, tak si ji kupují, vydělá peníze, ty kurzy můžou udělat další díl. Pro nás samozřejmě je to do značné míry otázka prostě naší budoucnosti, jo? když ta hra nebude komerčně úspěšná, tak jako jsme tady tu party už prostě po druhý dělat nebudeme. Je ten finanční výsledek a to přijetí u těch hráčů, myslí závislí na, tom, na těch verdiktech v těch recenzích? No, to je velmi dobrá otázka. Já fakt nevím, jo. Já si myslím, že ne tolik, i jak si třeba ty novináři myslí, ale určitě ta korelace tam je. Nehledně na to, že ty novináři jako nejsou úplně hloupí většinou, jo. A to její hodnocení odráží nějakou jako objektivní kvalitu té hry. Zřejmě ten vkus těch novinářů a těch hráčů se trošičku liší. Jo? Ty novináři hrajou ty hry hodně a mají už takovou jako vytříbenou, vytříbený ten vkus. A, a třeba jako právě tu naši hru si myslím, že jako ocení na ní právě takový ty její aspekty, které jsou jako netradiční a ne. Uh, a jdou proti tomu hlavnímu proudu. Jo? Ten hlavní hrdina. Je jako úplně atypická, atypický rodina, jo? je to 
člověk, který jako není prostě vyvolený, není nějaký jako speciální, zvláštní, není prostě, nemá ten Dragon Mark, a je to prostě úplně, úplně obyčejný, prostě ňouma. A, a celou tu hru vlastně dostává strašně přes hubu od všech, a na konci, kdy to vypadá, že už by mohl někomu dát přes hubu konečně sám, tak to skončí. A to je prostě strašně jako netradiční postava i stavba toho příběhu. A mně přijde hrozně atraktivní ve skutečnosti. Jo? Já, když prostě začnu hrát nějaký RPG, a tam mi na začátku řeknou, že já jsem ten vyvolený a jedině já můžu zachránit ten. Ne, to se opravdu fyzicky udělá špatně. A všechny ty projekty, co jsme dělali předtím, a já jsem třeba na nich pracoval předtím, tak jsme do nich nebyli tak jako, jsme jako nespojovali tolik tu budoucnost toho studia, jo? že my jsme typicky měli mnohem jako horší ty smlouvy, paradoxně, což nám, jsme, jsme horší, jsme, to nám paradoxně rávalo takovou jako svobodu, že jsme viděli, že stejně nic nedostaneme z toho. Jo? Jsme měli nějaký peníze, jsme dostali na těch zálohách od toho vydavatele, my jsme teda většinou utratili všechny na ten vývoj a pak jsme věděli, ale whatever, jako jo, se toho, pokud se toho neprodá jako desítky milionů, tak stejně už neudostaneme ani dolar od nikoho. Takže nám to vlastně bylo trochu víc jedno, jo, jako jak to hodnocení bude. Tadle hra tím, že opravdu máme mnohem vlastně, se nám podařilo vyjednat lepší podmínky z různých důvodů, tak je pro nás mnohem více jako životně důležitý, jak to hodnocení nakonec bude. Já si myslím, že kdybyž ta hra bude dostávat od 8 a víc, tak budeme jako hodně spokojení. Jo? Když bude dostávat mezi 7 a 8, tak to je takový, jako doufali jsme ve víc, ale asi nebudeme úplně mít pocit, jako že nám přivítí. Jo? Jako, já bych tý hře dal třeba trochu víc, ale jako dovedu pochopit, že to někomu úplně nesedne. Jo? Kdyby se dostávali méně než sedm, tak to bych považoval už opravdu za zklamání. V jeden moment v těch devíti hodí se uvidí, co co ten svět v podstatě, nebo respektive novináři, ty jako, co se by se dalo nějak říct, experti, hmm. co, co oni k tomu řeknou. Rozhodně jsou lidi, kteří jsou extrémně nadšení a, a čekám, že určitě nám někdo určitě dá tu devítku, nějaká ta desítka určitě možná taky někde spadne. Jo? Ale zároveň si jsem i stoprocentní jistý, že tam ta šestka taky někde bude, nebo pětka třeba při nejlepším. Jsme určitě hodně maličky tím na, ten, na tu velikost toho té hry. Takže prostě ten novinář eventuálně tam dá vůz neměřitka, že, by, že u nás ještě zase nějaké očko, že tam jsou bugy, co by třeba, já nevím, u nějakého Reddit nebo Far Cry, nebo tak, že by v žádném případě ne, nepopustil. Na druhé straně za těma velkýma titulama jsou 2000 plus lidí, jsou tam multimilionové boss počty a tak v dolerech a to my si ani představit neumíme. My máme tady 120 lidí, z těch je možná 30 vůbec někdy pracovalo na videohrách. Jo, a z toho třeba jenom pět na nějakých úspěšných. Mm-hmm. A strašně velké číslo z těch 120, hádám, že třeba 60, 70. To je úplně první job po ně tady. And here we go. Thank you. Ah, to je všechno. Takhle jednoduchý to je. Hmm. Gamestar má PC Gamer, měl v České Gothic napsal, to, to je docela hezké. A ah, tam to další, tohle je ono. Vertum. 77? No vidíš. Takže prezentace, super, uh, super krajina, velmi dobrý soundtrack, výborné 
synchronizace detailovaný svět minus styf obličeje a animace. Minus pět bodů, od 82 jsme dostali, chtěli nám dát 82, dali nám minus pět bodů za technické Glitch. nedokonalosti, gliče a tak dále. Chyby, gliče, textury, buggy. Takže máme 82 minus 5. Minus 5 jsme dostali za techniku. No tak super. 82 by už šlo, co? Já jim zavolám. Aj, aj. Safe system se jim nelíbí. Every to je dobré, to je jeden z největších, multiplayer it taky, tak italové, italové, ten multiplayer it a every eye jsou druhé největší, o, i o Eurogame, takže druhé, třetí, čtvrté největší nám dali. To nevím, ale vím, že italové teda ty velké média, na těm se to líbilo. To je tím jsou jako svým způsobem zajímavější, než co si o tom myslí nějaký ty novináři. Jo, jo, to první. Tak já jako prostě to není první hra, kterou vydávám, no, tak prostě je to prostě vždycky tak, no, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu se to líbí hodně, někomu se to nelíbí hodně, no, já ve skutečnosti si myslím, že je lepší dělat na hře, která má hodně velký ten rozpětí těch recenzí, než dělat na hře, která dostane sedm od každého, no. Hmm. Já jsem tak čekal, že to těch sedm na Meketa <coughs> kritikuje něco, co, co mě nějak jako nepřekvapuje, no. No ani to není zklamání, ani to není žádná, jako samozřejmě, to tam bylo deset, kdyby nám všichni dávali deset, deseti, tak bych samozřejmě mě to přišlo jako úžasný, ale nad svým způsobem je jako podezřelý na to, jako. Prostě tak ty, ty recenzenti ty všechno musí nutně posuzovat jako relativně k té platformě, jo. Tak ta hra prostě vypadá stejně dobře nebo líp, než jakákoliv jiná hra na konzoli, tomu mi přijde tak, že to tak prostě je. A, jako, a to, že vypadá hůř než e, nějaká PC hra, ta je prostě platí o každý konzolový hře. Jo? Tak, každá multiplatformní hra prostě bude vypadat vždycky líp na, na tom opravdu. Prostě to. A kdyby náhodou nevypadala, tak je to jenom proto, že ty výváři prostě tu PC verzi odflákli. Jo? Že, prostě, když to uděláš teda opravdu. Že to jako je to PC first, tak chci říct, že, že to víš prostě na tu konzoli napřed a pak to jenom portuješ na tu konzoli, tak prostě budeš mít port, který vypadá stejně jako ta konzoli, což to, jako ty hry na těch moderních konzolích nevypadají zase tak špatně ve skutečnosti. Um, takže tak, no. Oh, Jesus! To jsou borci, to je... Jdu to přines? Borka, to Osobně? No asi je. Nebo nevím, jestli osobně. Je to v krabici, která nevypadá úplně na krabici. Bohem je. Bohemka nám napsala, ten Mountain Blade nám napsali. Na Twitteru to je, ale nikdo se k toho to nemůže stát. To je takové jedna hovno. Jdeme na nějakou autogramiádu někam, ne? A na chodov do čeho? Do JRC? Fakt se mi stává poměrně často, když někam přijdu, že mi to někdo pozná a zjistil se se mnou fotit, anebo se mě něco vyptávat. Což je jako v pohodě, než mě to nějak vadilo, ale e, někdy to je takový, jako že se chceš s někým bavit a vlastně by bylo lepší, kdyby tě ty lidi neotravovali. Já jsem jako rád hlavně, že prostě lidi mě říkají, že se jim líbí příběh, že se jim líbí ty questy, že se jim líbí celý ten jakoby, přístup, že, že to je baví, že ten koncept, že, ten, že ta idea, ta filozofie toho funguje, že si to ty lidi kupují a píšou, že je to prostě boží. Akorát teda se pro, jako někde něco podělalo, ale až se to nepodělá, tak to bude prostě boží. Jako, že všichni říkali, že ten, ta filozofic, ta, ten filozofický koncept té hry, že nefunguje a ten funguje, co je super.
uvidíme, jak kolik se ty naší hry prodá. Zatím se prodá fakt teda docela dobře. Tak jako uvidíme, kde je ta horní hranice pro to, co děláme. Vypadá to, že se to, se to mohlo zaplatit a nějakou kačku to vydělat zatím. Až přeleze milion, tak se můžeme bavit o tom, jako jestli přelezem někdy dva, ale zatím jsme nepřelezli, tak, tak jako předčasný jako říkat. Myslím si, že zase jako lidem v EA nějaký jako prodej milion zase tak úplně netrápí. Jo? To, to je prostě, pro, ně, pro nás je to super a pro ně je to prostě, hm, máme dlouho plány, co dál, že ve zkušenosti. Teď jako teda je bylo dobré si trošku jako odpočnout, protože já jsem třeba, a to já nejsem žádný workaholik teda rozhodně, tak ale poslední tak dva, tři měsíce jsem prakticky všechny víkendy byl v práci a přes den jsem dělal tak jako 9-10 hodin celá běžně. Takže jako to nebylo jako prdel a teďka by se člověk docela odpočnul. Že? Na druhou stranu teďka vidím, že by se to ještě mělo nějakým způsobem uh, polišnout, když už to teda bohužel není úplně polišnutý uh, od začátku. Takže prostě je tam spoustu věcí, které potřebujeme rychle vyřešit a pak potřebujeme rychle začít dělat věci, protože už vlastně jsme ve skluzu s nějakýma dalšíma plánovat, který máme. Takže já bych docela rád někde vypadnul, tak na týden pryč. Moje žena by docela ráda někde vypadla na týden pryč, teda především. Ona jo, doma sama s dětma, já nejsem furt doma, takže kudá kdo strpí teda. Plat, který si dáváme, nebyl nejvyšší, aby jsme snížili náklady v zásadě taky, když už jedeme teda vlastně z půjčených peněz. Takže, takže jako rozhodně nějaký uh, megavatař jsem do teďka nebyl. Tohle auto teda je starý 8 let. Já si pamatuju, když jsme dělali mafii, já jsem nenapsal žádný článek o Skyrimu ještě v té době, žádný Facebook nebyl, takže nikdo ho nemohl sledovat a hádat se tam se mnou o politice. Hmm. A, a já jsem psal ty články, nějaký making of. Každopádně uh, už tenkrát na různých magiách a takových byl strašný hejt, ale jako na vás tak někdo čeká. No to ví, že jo, vy tak někde uděláte díru do světa, teď to vypadá hrozně. A takhle, prostě mm, fakt mm. strašný hejt. Opravdu to bylo jako úplně hrozný. Mm. A ve skutečnosti, ale ten, ty články, co jsem psal do toho časopisu, byly strašně populární, takže jsem byl jednou nemocný a nevyšlo to, tak, tak tam prostě najednou měli strašně dopisy, jako jak to, že to zrušili, že to je boží a proč to už, už nedělají. A ve skutečnosti potom ta hra se jako nejprodávanější hra snad ever v Čech, jako já jsem někde teďka slyšel, že celkem se sám mafie prodal 250 tisíc v Česku. Mm-hmm. Jako, jako že mm. všechny ty za těch 15 let nebo za dlouho. A z čeho už já nic nemám teda. A, a <laughs> proto málo už těch tisíc. <laughs> Ale uh, uh, takže to bylo jako stejný v zásadě, že to je taková nějaká skupina tady, Takových nějakých, jako, nevím, lidí, co mají za problém jako se sebou, že jiným nepřejou. A nemělo to nic společného s nějakou mojím mediálním obrazem, protože tehdy žádný nebyl. Prostě tehdy jsem byl 20 letý Jantar, který prostě nikde nic jako, uh, veřejně nedělal žádnou ostudu. A teď se děje vlastně úplně to samý. A všichni jako to říkají, že to kvůli tomu, co já jsem kde napsal. Ve skutečnosti třeba, že ale já jsem zrovna třeba co je bugů týče, tak bych řekl, že v tom článku jsem úplně kritizoval bugy typu, mají nějaký technický problém, ale spíš taky jako hlouposti. Nám ve skutečnosti lidi strašně přejou. Strašně máme jako, vidím, že jo, nějaký analytiky, prostě kolik je věcí z Čech, kolik je lajků z Čech, kolik je prostě nakoupených kopí hry z Čech. Čechy mají v rámci své velikosti prostě. Je to jedna z, jako, já nevím, jsme v top 10 nebo top 15 hmm. těch nejprávnějších zemí, jo. že prostě jo, někdo jenom prostě napíše, jsem rád, že jste prostě se neposrali, že na vás zaště dělá bubu a, a, že, a že jste to takhle udělali a že to je jako takový úplně jako, jestli je to normální, nebo jestli je to takový jako, že teda kultovní, hmm. já nevím, jestli jako každý dostává takovýhle zprávy. Ty vlastně netuším, že jo, jsme se třeba, že ty předprodeje 
třeba ještě měsíc zpátky byly jako nic moc. Tak jsme říkali, jo, tak jsem se ptal Linkeho Svena, kolik on prodal, jenže on měl early access se mi ne, že jo, tak mm-hmm. kolik on jako pro připravil, on prodal strašně moc před prodej, tak jsem říkal, ježiš, man, to je prdej, to, to, jako, to nedáme. A ve zkušenosti jsme to teďka jako dali, skoro to co za tři mm-hmm. neděle, za 14 dní. Že najednou to nabralo nějak rády. A přeba mě ani nepřijde, že by ta mediální masáž mimo v Čechách možná, jo, ale a v Čechách už nepřijde, tak to bylo spíš negativní. A najednou to bylo dobrý. Já mám nahodit na kompas, kdyby jste potřebovali. On makar, jo? Jo. No. Jerce? Že je to tam? Ne, tam. 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 se postaví do řady. No, co se tady podepisuje? Co se tady podepisuje? Ani nevím, kde. <laughs> Výborné. <laughs>